गाइज वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आज मैं आपके, आपके लिए लेकर आ गया हूँ आईसीसी क्लास एंड बायोलॉजी के 2019 के आंसर सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर फाइव के तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को सो so, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट तो उसमें हमें एक डायग्राम दी हुई थी ध्यान से देख लीजिए डायग्राम को एक हमें जार दिया हुआ था उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिख रही थी प्लांट दिया हुआ था वेसलिन लगाई हुई थी और रबर सीड से हमें ढका हुआ था तो अब इसका क्या आएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा नेम द प्रोसेस यू हैव बीन स्टडीड विद द डिफाइन द प्रोसेस तो प्रोसेस क्या है ट्रांसपीरेशन है तो ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट दूसरा वाई आर द पोर्ट इनका वर्ड इन रबर शीट टू अवॉइड एंट्री ऑफ एंट्री और एग्जिट ऑफ वाटर वेपर्स ताकि इसमें वाटर वेपर्स ना इससे निकल पाए डायरेक्टली हमने इसमें डायरेक्टली असल में क्या लिखना था कि इसमें इवेपोरेशन से लॉस ना हो वाटर का थर्ड मैंशन द टू एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑन विच विच एक्सट्रेट अब प्रोसेस तो हमने इसमें फैक्टर्स बताने थे अगर ह्यूमिडिटी लो कर दी जाए तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी अगर स्पीड ऑफ विंड बढ़ा दी जाए तो ट्रांसपीरेशन की स्पीड बढ़ जाएगी अगर सनलाइट जो डायरेक्ट कर दी जाए तो इसकी जो है स्पीड बढ़ जाएगी ट्रांसपीरेशन की तो हम ये तीनों फैक्टर्स लिख सकते थे कोई भी दो लिख सकते थे इनमें से कोई भी दो लिखने थे फोर्थ लिस्ट द टू एडेप्टेशन इन प्लांट्स टू री स्टोर द अब लॉस अब प्रोसेस टू रिड्यूस द अब प्रोसेस मीन्स हमने कैसे रिड्यूस करना था तो प्लांट्स क्या कर सकते हैं अपना थिक क्यूटिकल बना सकते हैं लीव्स लॉस कर देते हैं श्रंकन स्टोमेटा हो जाता है सनकन स्टोमेटा हो जाता है तो ये अपने तीनों तीन पॉइंट्स में से कोई भी तू लिख सकते थे थिक क्यूटिकल लॉस ऑफ लीव्स और सनकन स्टोमेटा अगला था ड्रॉ नीट एंड लेबर डायग्राम ऑफ द स्टोमेंटल अपरेटसिस तो आपको हमें अभी दिखाते हैं हम इसकी डायग्राम को तो स्टूडेंट्स कुछ ऐसी हमने डायग्राम बनानी थी जिसमें स्टोमा जो था ऐसा बना होगा तो सारी आप डायग्राम देख लीजिए स्टोमा एपिडर्नल एपिमल एपिडर्नल सेल्स न्यूक्लियस गार्ड सेल्स क्रोरोप्लास्ट सेल वॉल्स अभी हमने ऐसी चीज़ें बनानी थी इसमें से आप लेबलिंग थोड़ी कम कर सकते हैं क्योंकि एक नंबर में इससे ज़्यादा इससे कम ही उम्मीद रखें इतना तो रखेगा एक नंबर में डायग्राम इतना तो लिखने की जरूरत है भी नहीं तो आप ध्यान से इसको डायग्राम को देख लीजिए कितनी बढ़िया डायग्राम बनाई हुई है ऐसी बनानी आपने डायग्राम सो so, ये अगले हमारा जो क्वेश्चन था बी पार्ट इसमें हमारा डायग्राम आ रही थी दो डायग्राम थी एवोल्यूशन चैप्टर में से फर्स्ट टाइम आया हमारा क्वेश्चन इस बार तो आप देख सकते हैं एक डायग्राम थी और एक दूसरी डायग्राम थी तो उसमें मैं श्योरली तो भाई कुछ नहीं कह सकता कि कौन सा था इसमें से आंसर ये सही है फर्स्ट आंसर नहीं मुझे पता था इसका आइडेंटिफाई द एस्ट्रोलोपैथिस और नीडर नर्थल मैन तो इसका मुझे आंसर सही नहीं पता था वैसे तो बी मेरा सही होना चाहिए हंड्रेड हंड्रेड लेकिन कभी बार थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है तो आप एक बार कमेंट जरूर करना कौन सा आंसर सही है तो सेकंड मेंशन द टू करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज तो जो एस्ट्रोलोपैथिस था इनकी क्रेनियल कैपेसिटी होती है 450 से 600 सीसी और जो इनके जे आर ओमनी वर्सल दे आर ओमनी वर्सल तो नीदरथल मैन की दे आर फोर हेड लो एंड स्लांटिंग और क्रेनियल कैपेसिटी इनकी होती है थर्टीन हंड्रेड से सिक्सटीन हंड्रेड तक सो हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन तो हमें पता होगा चार्ल्स डार्विन ने चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज की थी इसको थ्योरी को नेचुरल सेलेक्शन की तो वन वर्ड था सिंपल चार्ल्स डार्विन लिखना देना था तो नेम दर्गेनाइजम्स विच आर यूज फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ हो इंडस्ट्रियल मैनलिज्म तो इसमें आना था वाइट मोट्स फिफ्थ गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टीजियल ऑर्गन इन द मैन सो कोई भी टू एग्जाम्पल्स देनी थी विजडम थी ले सकते थे पिनाई दे सकते थे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स दे सकते थे हमारी थर्ड आईब्रो दे सकते थे हमारा जो टेल बोन दे सकते थे बहुत सारे एग्जांपल्स थी ओनली टू एग्जांपल्स देनी थी मेन विजडम थी और पेना होता तो ये दो अगर आती तो ज़्यादा अच्छा वैसे कोई भी आ सकती थी 